हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आज हम इस वीडियो में स्पेरिकल ट्रायंगल स्पेरिकल एक्सेस एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्पेरिकल ट्रायंगल देखेंगे जनरली ये क्वेश्चंस फाइव मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल ट्रायंगल और स्पेरिकल एक्सेस का मतलब क्या है तो सबसे पहले टू टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं जैसे कि एक होता है प्लेन ट्राइंगल जिसकी समेशन समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स वन डिग्री होती है और दूसरा ट्रायंगल होता है स्पेरिकल ट्रायंगल मतलब जिसकी समेशन 180 से ज़्यादा होती है ठीक है तो स्पेरिकल एक्सिस का मतलब है इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट बाय विच द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स एक्सीड्स 180 डिग्री इसका मतलब ये होता है इट इज़ एन अमाउंट इट इज़ एन अमाउंट इट इज़ एन वैल्यू बाय विच द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स एक्सीड्स वन एटी डिग्री मतलब ट्राइंगल की टोटल एंगल्स की जो समेशन होती है वो वन वन एटी डिग्री होती है उससे ज़्यादा अगर अमाउंट हो जाएगी इन केस ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे स्पेरिकल एक्सेस कहेंगे फॉर एग्जाम्पल वन एटी डिग्री होना चाहिए लेकिन समथिंग वन एटी डिग्री वन मिनट ट्वेंटी सेकंड अगर टू सेकंड अगर ऐसे हो गई तो हम क्या कहेंगे उसको वन मिनट जो ऊपर है वन मिनट टू सेकंड या ट्वेंटी सेकंड जो है उसको हम क्या कहेंगे स्पेरिकल एक्सेस कहेंगे ठीक है नेक्स्ट इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सॉन अब यहाँ पे इसे किस तरह से डिटेक्ट करेंगे स्पेरिकल एक्सेस को एप्सॉन करेंगे इन अ स्पेरिकल ट्रैंगल द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू वन एटी डिग्री प्लस पेरिकल एक्सेस जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ जियोरेटिक ट्राइंगल अब जियोरेटिक ट्राइंगल क्या है जियोरेटिक ट्राइंगल इज ऑल्सो नोन एज स्पेरिकल ट्राइंगल जियोरेटिक मतलब क्या है कि जिसके अंदर हम अर्थ कर्वेचर कंसिडर करते हैं एंड मे बी इग्नोर्ड इफ द लेंथ ऑफ साइड्स आर लेस दैन थ्री किलोमीटर मतलब कब हम स्पेरिकल एक्सेस को इग्नोर करेंगे अगर लेंथ ऑफ साइड्स जियोरेटिक ट्रायंगल में थ्री किलोमीटर से कम होगी तो हम क्या करेंगे स्पेरिकल एक्सेस को इग्नोर करेंगे सो फॉर द लार्ज ट्रायंगल स्पेरिकल एक्सेस मस्ट बी कैलकुलेटेड सिर्फ लार्ज ट्रायंगल रहेगा जो अबाउ थ्री किलोमीटर जिस साइड्स की यानी लेंथ ऑफ साइड्स थ्री किलोमीटर से ऊपर होगी उसको हम क्या कहेंगे वहाँ पर हम स्पेरिकल एक्सेस को कंसिडर करेंगे नेक्स्ट हाउ टू फाइंड द स्पेरिकल एक्सेस स्पेरिकल एक्सेस इज डिटरमाइंड बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्सॉन इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वेयर साइन वन सेकेंड अब यहाँ पे ए मीन्स एरिया ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल रहेगा एंड आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ रहेगी रेडियस ऑफ अर्थ हमने कंसिडर किए हैं सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी किलोमीटर यहाँ पे अब ये एरिया एंड आर का यूनिट हमेशा क्या रहता है सेम ही रहता है ठीक है तो अगर हम इसको कन्वर्ट किया साइन वन सेकंड को तो यहाँ पे एप्सॉन की वैल्यू होगी सिक्सटी फोर एट डबल ज़ीरो एट ट्रिपल ज़ीरो ए अपॉन पाई आर स्क्वायर यहाँ पे सेकंड्स में यूनिट रहेगा ठीक है जब हम आर की वैल्यू इस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ एप्सॉन बिकम्स ए अपॉन 197 सेकंड्स रहेगी यहाँ पे एरिया हमको डायरेक्टली क्या करना है पुट करना है डायरेक्टली हम एप्सॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस तरह से हम स्पेरिकल एक्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योरेटिक ट्रायंगल और स्पेरिकल ट्रायंगल के लिए नेक्स्ट है स्पेरिकल एक्सेस नेक्स्ट है द एरिया ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल इंक्लूड है तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको तो यहाँ पे है द एरिया कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड अनलेस द एंगल्स आर एक्यूरेटली नोन जब तक हमको स्पेरिकल ट्रायंगल के एंगल्स ही पता नहीं होंगे तब तक हम एरिया को डिटरमाइन नहीं कर सकते और स्पेरिकल एक्सेस भी पता होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो ये रहा स्पेरिकल ट्राइंगल का एक एग्जाम्पल पी क्यू आर इज द स्पेरिकल ट्राइंगल हुज वी कैन मेजर विद द एंगल्स वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट और एनी अदर सर्विंग इंस्ट्रूमेंट नाव यर 
the summation of all the angles that is P Q R should be 180 degree plus epsilon. अब यहाँ पे small r consider किया हमने distance P Q, small Q हमने distance P R consider किया and small P हमने क्या किया distance Q R consider किया. अब यहाँ पे if R is known side अगर हमने R को measure किया जैसे कि हम triangulation में baseline measure ही करते हैं accurately तो अगर R is small R is the known side in the first approximation the area is calculated by considering the triangle as a plane triangle a first approximation में हम क्या करेंगे triangle को plane triangle consider करेंगे and we can we use the observed angles P Q R Directly हम क्या करेंगे P Q R को हम directly utilize करेंगे observed angle करके. Then this area can be calculated by using this formula one half P Q into sine R. यहाँ पे sine rule का भी इस्तेमाल किया है. इसलिए one half P Q into sine R होगी. Or you can measure this area by using this formula. इसको ही हमने convert किया. तो one half small R square dot sin p sin q upon sin r यहाँ पे small r is the known distance p q r are the angles ठीक है then knowing the area the spherical axis can be calculated and corrected angles also determined in this way we can calculate the area of spherical triangle as well as spherical axis ठीक है आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो मेरे को कमेंट्स में पिच पूछिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू